ಸೊ ಈ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ನೀವು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸೊ ಈ ಲೈನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ನ್ಯೂ ಅಂತ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರ್ತೆ ಅಂತ ಫೋರ್ತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಸೊ ಬಟ್ ಈ ಲೈನ್ ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಕ್ದಾಗ ನೀವು ನ್ಯೂ ಅಂತಾನೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸೊ ಬಟ್ ಒಂದು ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಏನ್ ಡೇಟಾ ಆ ಮೆಮೊರಿಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕೋಸ್ಕರ ಐ ಅಂತ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಐ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ರ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದು ಇದೇ ಅದ್ರ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ಕೋರಿ ಓಕೆನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಒಂದು ಅರೆ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ನ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಇಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ರ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಹರ್ಷ ಗುರು ದೀಪ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಬರೀ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ಬೇಕು ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಕಂಪೈಲರ್ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ಈಗ ತಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಪ್ರೋ ಇರೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ನಾವು ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಹೆಂಗ್ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಐ ಆಯ್ತು ಸೊ ಈ ಲೈನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಸ್ ಪರ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಬಂದಾಗ ಕಂಪೈಲರ್ ಫಸ್ಟ್ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ಝೀರೋ ಗಸೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಇದೆ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಗ ಈ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀನ ಸೊ ಅವಾಗ ಐ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಝೀರೋ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಗೆ ಬಂತು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅರೇ ನಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ ಥರ್ಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಇದು ನ್ಯೂ ಆಯ್ತು ಇದು ನ್ಯೂ ಆಯ್ತು ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ ತೋರ್ಸೋದಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೆ ಸೊ ಈ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಲೈನ್ ಗೆ ಬಂತು ಸೊ ಈ ಲೈನ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಐ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಸೊ ಝೀರೋ ಇದೆ ಸೊ ರ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಐ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಝೀರೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು ಹಾಯ್ ಅಂತ ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಇದು ರ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನೀವು ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆದಂಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆದಂಗೆ ಸೊ ಈ ಲೈನ್ ಡೇಟಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ಸೊ ಅದು ಆಸ್ ಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಇದಾಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಐ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಐ
ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ ಟೂ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಟೂ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಐ ಹವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೀವು ಅಂತ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಅಂತ ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಹೋಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಐಗೆ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ ಸೊ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೂ ಇದೆ ರ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ರ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ವೇರಿಯಬಲ್ ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅದರ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಯಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇ ತರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಫೆಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಅರೇನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಯ್ ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಅದು ಫಾಲ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೊ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೂ ಇದ್ದಿದ್ದು ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತ್ರೀ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀನ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಟ್ರೂ ಆಯ್ತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಹಂಗಾಗಿ ಟ್ರೂ ಆಯ್ತು ಸೊ ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂತು ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಗೆ ನ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೊಸ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಐ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ರ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಇದೆ ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಫೋರ್ ಆಯ್ತು ರ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೋರ್ ಇದೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀನ್ ಅಂತ ಸೊ ಫೋರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಇದೆ ಅದು ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಇಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇವಾಗ ಸೊ ನಾವು ಮ್ಯಾನ್ಯಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇದ್ರದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮುಗ್ದಿದೆ ಲೂಪಿಂಗ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸೊ ಇದು ಎಂ ಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೊಳಲ್ಲ ಎಂ ಟಿ ಲೈನ್ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಈಗ ಬಂದಿದೆ ಬಟ್ ಈ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಈ ಲೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ
ನೀವು ಫೈಲ್ ಲೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗತ್ತಾ ಸಾರಿ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಲ್ವಾ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಆಗ್ಲಿ ಒಂದ್ ಒಂದು ಓಪನ್ ಬ್ರೇಸ್ ಇಂದ ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ರೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ವಿತ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಗಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸೊ ಈ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿಸ್ ಮೈನ್ ಮೆಥಡ್ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವನ್ ವೆನ್ ದಟ್ ಮೈನ್ ಮೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಾದ್ಮೇಲೆ ರ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಯೂಶಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೇವ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸೇವ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೀವು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಡೇಟಾ ರ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಡೇಟಾ ಅವಾಗ ಒಂದ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಗೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದಾಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದಾಗ ಸೊ ಈ ತರ ಸ್ಕೋಪ್ ಸೊ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಟ್ ಐ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಸ್ಕೋಪ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿತ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಓಪನ್ ಪ್ರೇಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ರೇಸ್ ಸೊ ನಾವು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಸ್ಕೋಪ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿತ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೇಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೇಸ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ಕೋಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟ್ ಐ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಜೀರೋ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಜೀರೋ ಅನ್ನೋದು ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋದೇನು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಬಟ್ ಐ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಜೀರೋ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಐ ಸೊ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಆಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಐ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಜೀರೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಫೋರ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಯಾವ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಲೈನ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ಮುಗಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೋರ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಐ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಜೀರೋ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಸ್ ಯೂಶಲ್ ಜೀರೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಸೊ ರ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೆಮೊರಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಆ ಮೆಮೊರಿಗೆ ನಾವು ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಜೀರೋ ಆಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಐ ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೀರೋ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಯ್ತು ಒನ್ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಒನ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ನ ಟ್ರೂ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಐ ಜೀರೋ ಏನಿದೆ ಹಾಯ್ ಇದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ರ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಹಾಯ್ 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 ಅಂತಾನೆ ಇದೆ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಾಲ್ಕು ಸತಿ ಲೂಪ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದೇ ಈ ಒಂದೇ ಲೈನು ಸೊ ಬೈ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಜೀರೋ ಇಂ
ಸೊ ನಾನು ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಅಂತಾನೆ ಅಸೈನ್ ಆಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಅವ್ರ ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೈ ಇದೆಯಲ್ಲ ತ್ರೀ ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಯ್ ಅಂತ ರೈಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅವಾಗ ಲೂಪ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಅರೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅಂತಾನೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಬಟ್ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನಮ್ ಕಂ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಏನಾದ್ರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ ಈ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾದ್ರು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಥರ್ಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನೀವು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೇಷನ್ ಥರ್ಡ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದು ಬೇಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಓಕೆ ಅನ್ಕೊಂತೇನೆ ಐ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಓಕೆ ಐ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಇದೆ ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಓಕೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾವ್ ಇನ್ನ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸೊ ನೀವು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸತಿ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸೊ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಸೊ ಏನಂತ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟೇ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ತ್ರೀಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು if i is uh, greater than or equal to 3 i is now exact value ge now index ge ne assign maartta iru alva i is equal to 3 uh, i is equal to so, i equals to double equals to 3 ante heli condition check maarbodu so if i is double equals to 3 agidre maatra student okay. of 3 ah, is equal ah. to new maarbodu so avage enagutte ಸೊ ಈ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ರ್ಯಾಮ್ ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೈನ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆದ್ರೂ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವಾಗ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಾಟ್ ಲೈನ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಸೊ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಡ್ ಏನಾದ್ರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾತ್ರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೆಷಿನ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿಂತ ಅದ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಂತ ಬರ್ತೇನೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವ ಸೊ ನಿಮ್ ಸಿ
ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಬಟ್ ಫೋರ್ತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಹಾಯ್ ಅಂತಾನೆ ಬಂದಿದೆ ಯಾಕಿರ್ಬೋದು ಅದೇ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಅದು ನೀವು ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಐದು ಅಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬಟ್ ನಾನು ಇದೇ ಲೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಸೊ ನನ್ಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ನೀವು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಜನ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇದೇನ್ ಗೊತ್ತಾ ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ತಿಂಕ್ ತಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಈ ಥಿಯರಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋರ್ ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಬೋರ್ ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ನೀವು ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡ್ಬೇಕಾರೆ ಪಾನ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರ್ ವಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಇವನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಕೂಡ ಸ್ಟೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಗೇಮ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಏನ್ತಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸೊ ಒಂಥರ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಒಂಥರ ಗೇಮ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಲೈಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಸೊ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಜಿಡ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇನೆ ಸೊ ಅದು ರೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ತಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಸೊ ಈ ಫೈ ಈಸ್ ಡಬಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಯಾವ ತರ ತಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಡಬಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಆದಾಗಷ್ಟೇ ಬಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ತ್ರೀಗೆ ನೀವು ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಎನಿವೇ ಇಫ್ ಟ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಓಕೆ ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಈ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಸೊ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಈ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಫ್ ತ್ರೀ ನ ಮತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಅಂತಾನೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಐ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ತ್ರೀಗೆ ನ್ಯೂ ಅಂತ ಅಸೈನ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಅಸೈನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದನ್ನ ತ್ರೀ ಇದ್ರೆ ಮಾ ತ್ರೀ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಈ ಲೈನ್ ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಬರೀ ಇದೊಂದ್ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಸ್ 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 ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದೀವಿ ಸೊ ಎಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಆದಾಗಷ್ಟೇನೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಐ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಝೀರೋ ಒನ್ ಟು ಇದ್ದಾಗ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಐ ಕಷ್ಟ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ಲೈನ್ ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ನನ್ನ ಎಲ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೋಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಈ ತರ ಹಿಂಗ್ ತಿಂಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಟ್ ಅದೇ ಬೇರೆಯವ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರಾದ್ರು ಆದ್ರೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ತಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇನಿ ವೇ ನಾನು ನೀವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರು
ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ತ್ ಪಾರ್ಟಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅವಾಗ ಟ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅಂತಾನೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಸೊ ಆ ತರ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲಾಜಿಕ್ಸ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ ಆಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಫೈನಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿನ್ ಆರ್ ಲೂಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ತರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರೋದಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಟ ಆಡ್ಬೋದು ಸೊ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ ಕಂಪೈಲರ್ಗೆ ಕಂಪೈಲರ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಯಾವ ತರ ಡೇಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ತರ ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ನೀಟಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಹ್ಮ್ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೆ ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ತರ ಯಾವ ಯಾವ ತರ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಬೇಕೋ ಆ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಡಬಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ತರ ಸೊ ಮತ್ತೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಾವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರು ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಜಾವ ಅರೆ ಒಳಗಡೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೂಪ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಕಾರ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಸೊ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅರೇನಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ನಾವು ಫೆಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಲೈಬ್ರರಿ ತರ ಸೊ ಆ ಲೈಬ್ರರಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಲೈಬ್ರರಿಲಿ ತುಂಬಾ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕನ್ಕ್ಯಾಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ನ ಅಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸೊ ನೆನ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಹಳೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸಿಗೋದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ತರ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಸೊ ಅರೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಬಟ್ ಇದು ಕೀವರ್ಡ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೇಕು ಸೊ ಅದು ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೆಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಇದೆ ಲೆಂತ್ ಇಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೆಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟಿಕ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ನಾವು ಪ್ರೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಜೀರೋ ಇಂದ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಜೀರೋ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಇಂದ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತ್ರೀ ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಅಂತ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ ಸೊ ತ್ರೀ ಬದಲು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ
ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಇದ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಾಟ್ ಔಟ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅದೇ ಸೈಜ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೊ ಅದೇ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಫೋರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ಜೀರೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ವಾ ಜೀರೋ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ತಗೊಂಡಿದೆ ಸೊ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜೀರೋ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂದ ತಗೊಂಡ್ ತಗೋದು ಸೊ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಈ ಕೋಡ್ ನ ತೆಗಿಯೋಣ ಜಸ್ಟ್ ಟಚ್ ಮಾಡೋಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜೀರೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಜೀರೋ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಸೈಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇನಾದ್ರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಫೋರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫೈ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫೋರ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಸಾರಿ ತ್ರೀ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಕ್ವಲ್ ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನೇಮ್ ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾಲ್ಕ ನೇಮ್ ಇತ್ತು ನಾಲ್ಕ ನೇಮ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನ ಒಂದ್ ದಿಸ್ ಒಂದೆರಡು ಎಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರು ನೇಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ತರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ ಸ್ಟೂ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೊ ತ್ರೀ ಈಗ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಐಟಮ್ ಇದೆ ನಾನು ಸೆವೆನ್ ಅಂತ ಲೆಂತ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ಅರೇ ಡಾಟ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ತಗೋಬೇಕು ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಡಾಟ್ ಎಲ್ ಇ ಎನ್ ಜಿ ಟಿ ಎಚ್ ಅಂತಾನೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಏನು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ತರನೆ ಸೇಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ಲೆಂತ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೆವೆನ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಬದಲು ಒನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಐ ಜೀರೋ ಬದಲು ಒನ್ ನ ಒನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಐ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಜೀರೋ ಎತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಜೀರೋ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸೊ ನೀವು ಐ ಕೊಟ್ರೆ ಹರ್ಷನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ 
ಹರ್ಷನಾಥ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುರು ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಟೂ ಅಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಎರಡನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಲೂಪ್ ಆಗ್ತಾರ ಆತರ ಆಗ್ತಾ ಇರಿ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಐ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಇರೋದ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಐ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಟ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಸೆವೆನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇನು ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆವೆನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಸೆವೆನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಜೀರೋ ಇಂದ ಕೌಂಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಏರರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ 